Hola vecinos, muy buenas tardes, espero estén pasando un excelente viernes, viernes 2 de septiembre. Pues mis amigos, continúan las roturas de hocico en el Senado de la República entre estos eh, opositores contra el movimiento de la Cuarta Transformación. En esta ocasión le bajaron lo machito a Yulén Rementería, él es el coordinador de los Paniaguados, y el señor como buen maestro de Kenia López Rabadán, pues se sube, cada vez que se sube a la tribuna, el tipo pues hasta colorado se pone de los gritos que pega, pero pues insistimos en que estos gritos son infundados realmente porque se siguen quejando de algo que verdaderamente pues no existe. O se quejan de cosas que sí están ahí, pero ellos no las pueden ver porque no les conviene, se hacen a los oxisos, a los ciegos. Y en esta ocasión, pues el diputado eh, Leonel Godoy de Morena le pegó una rotura de hocico porque le recordó su pasado y también le recordó que él fue el que convocó a ese partido español, Vox, de extrema derecha, a, eh, a nuestro país. Entonces, no existe autoridad moral por parte de este paniaguado viniendo a gritar que el presidente López Obrador está haciendo las cosas mal. Los invito a que se queden para ver este agarrón entre estos dos eh, senadores y cómo fue que Leonel Godoy le cerró la bocota a este panista. Este mensaje haciendo un exhorto directo al presidente de la República. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, si verdaderamente usted quiere a México, si realmente le importa, importa la tranquilidad de las familias, la solvencia económica, la salud de los mexicanos, el porvenir de la república. Si genuinamente usted desea que vivan felices los ciudadanos, que a las mujeres les sean respetadas, que los jóvenes cumplan con sus sueños. Si usted es un hombre de Estado y una persona, demuéstrelo. Deje de dividir a los mexicanos, detenga el odio, termine con la polarización y hágalo ya. Nuestro país vive momentos de gran oscuridad. Como nunca, los desafíos no sobrepasan. La más reciente alternancia en el poder llegó con una gran cantidad de ilusiones, de promesas por cumplir. Sí. Este gobierno llegó al poder con diagnósticos razonables, pero con soluciones verdaderamente lamentables. Los resultados ahí están, a la vista de todos. La corrupción, problema no solo no se detuvo, se ha generalizado. Igualmente se ha generalizado el desprecio absoluto a la ley, a las instituciones y a la democracia. Y se está cayendo cada vez más, con mucha frecuencia, en la tentación de gobernar con decreto. La deriva autoritaria se resume en un no me salgan con que la ley es la ley. Pero sí, la ley es la ley y lo es para todos. Así debería de ser. Y para garantizarla se necesita entender que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no están en venta. No son instituciones del gobierno, son instituciones del Estado mexicano que desempeñan un papel fundamental en los equilibrios, en la rendición de cuentas y en el saludable y democrático ejercicio de los contrapesos. Para usar una frase en boga, no son tierra de conquista, entiéndanlo son la garantía del Estado de Derecho, de la democracia y de la República. Son el freno al autoritarismo, al pensamiento único y a las ocurrencias. Los proyectos de infraestructura de moda consumen los esfuerzos del gobierno y los recursos vitales para superar una crisis cuya dimensión provocará un crecimiento cero en este sexenio. Es decir, en materia económica, Morena y este gobierno tienen cero de calificación. Con todo, ese no es el problema más grave. Se vale no saber. Lo que no se vale es la arrogancia de hacer de las ocurrencias políticas públicas y desacreditar a los expertos, a la ciencia y a la tecnología. Es evidente la incapacidad para generar empleos de este gobierno. El crecimiento de la pobreza es incontenible. Pasamos de primero los pobres a México primero en pobreza, que es bien diferente. La pobreza es producto de la institución del empleo y de una política social fallida. A los cuatro millones de pobres que se generan antes de la pandemia se sumarán 2.5 millones de personas más este año. Morena ha dejado en la calle por su impericia a 3 millones 200 mil personas. Al abandonar el campo y la industria exacerbó el incremento de precios. La inflación 
se come el mandado de las familias. En México, 46.8 millones de personas ganan menos de tres salarios mínimos. Imposible cubrir sus necesidades con ello. A la par, Morena le quita el acceso a la salud a 15.6 millones de personas. Cuando llegó la pandemia, quedaron desamparadas y tuvieron que invertir los ahorros de su vida para poder apenas subsistir. Pero hay otra pandemia, la de la indolencia. La frase de abrazos y no balazos no refleja la realidad. Nuestra realidad es la de fracasos y balazos. Eso sí, y peor aún, aderezado con abrazos, pero a los delincuentes. Un millón de familias dejaron de ser clase media. Esta está en peligro de extinción. ¡Salvémosla! El Congreso está obligado a proponer soluciones para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de este país. Cumplámosle a la gente que nos trajo aquí, que Senador, permitió que estuviéramos que representándolos. Ingreso básico universal, seguro desempleo, medicamentos, educación de calidad, ¡ya! Pero sobre todo, señoras y señores, empecemos por cambiar. Iniciemos hoy abrazando a las víctimas y no a los delincuentes. Senador, Digamos todas y concluya. todos, no a la transferencia de la Guardia Nacional. Aprobamos su creación Senador, civil, con un mando civil, que así siga. Basta de caprichos y de arbitrariedades. La ley Senador, y la Constitución Rementería, son la única vía para proteger los efectivos colectivos. Demandemos Senador, ya la reconciliación nacional. Concluya, por favor. Urge voluntad federalista. Senador Yule, Deje ya de denostar, señor presidente, las voces que no opinan igual que usted. Vayamos por las tres S, solvencia Senador, económica, pido que seguridad concluya. y salud. Corrijamos el rumbo, es tiempo, no les gusta oírlo, han fallado Senador, a México. Es cuanto, presidente. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Es impresionante escuchar este tipo de discursos. Y más de alguien que es nieto de un exiliado republicano, que además trajo al Senado de la República al partido Vox, el partido heredero del franquismo, el que obligó a su abuelo a salir de España. Por eso... Yo quiero recordarles unas palabras de Ricardo Flores Magón, ahora que es el año de él y de sus hermanos. Mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir en que no habrá un solo hombre que diga, tengo hambre. En que no haya quien diga, no sé leer. En que en la tierra no se oiga más el chirrido de cadenas y de cerrojos. A nombre de los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, damos la bienvenida a este periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo. Nosotros queremos construir acuerdos. Tenemos una propuesta ya que vamos a presentar a ustedes de una ruta legislativa. El paquete económico, preponderantemente el presupuesto de egresos de la Federación del 2013. La reforma a leyes para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Que no es, que no es militarizar a la Guardia Nacional. Sedena no es el Ejército Nacional. Sedena es una, una institución de la Administración Pública Federal. En Sedena está también la Fuerza Aérea y están las defensas rurales que son una policía civil. Y la Guardia Nacional seguirá siendo civil en, ahora que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ese debate lo vamos a dar mañana. Vamos también a ver con ustedes una propuesta de reforma electoral que busca modificar el régimen político mexicano, fundamentalmente en el tema 
del Poder Legislativo. Tanto el Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y los Cabildos, que busca que haya un verdadero órgano electoral imparcial, objetivo. Eso es lo que queremos. No queremos un árbitro que esté cargado para un lado. Nosotros estamos dispuestos por ese motivo a encontrar acuerdos. ¿Pero qué no queremos? No queremos injusticias y desigualdades. No queremos moratoria legislativa. No queremos más corrupción en México. ¿Qué si queremos? Queremos un México justo y democrático. Queremos acuerdos legislativos. Queremos leyes para el pueblo. Por eso nosotros vamos a buscar acuerdos con las diferentes fuerzas políticas. Ese es el compromiso que venimos a adquirir hoy. Por el bien de México, primero los pobres. Por el bien de México, primero las mujeres, los niños y los ancianos. Por el bien de México, la cuarta transformación va. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y pues así, mis queridos vecinos, estos son finales felices. A los paniaguados ya no les quedan más argumentos y lo único que hacen es pegar de gritos de, desde sus asientos, desde sus curules, pero pues en realidad los señores no tienen argumentos válidos para defenderse. Por eso es que para los legisladores de Morena es tan fácil callarles la bocota, cerrarles el hocico a estos mentirosos y traidores de nuestra patria. Muy bien, mis queridos vecinos, pues la información hasta acá. Espero tengan un excelente fin de semana. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto en un nuevo video. Saludos.